வணக்கம் வித்யாவின் சேனலில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது மாங்காய் ஊறுகா செய்கிற ரெசிபியை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எல்லோரும் செய்கிறது தான் எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து ஊறுகா போடுவோம் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் செய்கிறது என்ன மாதிரிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து ஊறுகாவுக்குன்னே இருக்கிற மாங்காய் ஆறு பீஸ் வாங்கியிருக்கு இது நல்லா வந்து காம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு தண்ணியில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் போல் ஆற வச்சுருக்கு இதை வந்து ஒரு நல்ல வாஷ் பண்ண ஒரு காட்டன் வேட்டியிலையோ காட்டன் ஷால்லையோ வந்து நம்ம பீஸஸாக வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் போல் நல்லா வந்து நம்ம ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அதில் சால்ட்டு சேர்க்கணும் இந்த ஆறு பீஸ் இருக்கிற மாங்காவுக்கு வந்து என்ன மசாலா எவ்வளோ வந்து அளவுங்கிறத நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நான் ஒரு ஒரு ஃபேமிலிலையும் ஒரு ஒரு மாதிரி செய்வாங்க வீட்டுங்களில் ஊறுகா போடுறது நாங்கள் செய்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் தான் இது இப்போ நல்லா ஆறுனா அந்த மாங்காவை கட் பண்ணி பீஸஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸஸாக போடணும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு டென் மந்த்ஸ் டு டுவெல் மந்த்ஸ் ஒன் இயருக்கு இந்த பிக்கிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய பேர் வினிகர் போடுவாங்க வெந்தயம் போடுவாங்க நாங்கள் அதெல்லாம் எதுவுமே போடுறது கிடையாது வினிகர் போட்டோம்னா அந்த ஊர்காவோட ஒரிஜினல் டேஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து மாறும் ஏன்னா வந்து அது வந்து கொஞ்சம் இனிப்புத்தன்மை இருக்கிற மாதிரி தோணும் எங்களுக்கு ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் சேர்க்குறதில்ல மாங்காய் மொத்தமும் அந்த ஆறு மாங்காவை கட் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆறு நாப்பில் நம்ம வச்சுருவோம் இது வந்து சீசனுக்கு கிடைக்கிற மாங்காய் ஊறுகா மாங்காய் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆறு மாங்காவுக்கு நான் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வந்து கல் உப்பு எடுத்திருக்கு சால்ட் இல்லை கல் உப்பு போட்டு நல்லா வந்து நம்ம குலுக்கி வச்சுட்டு ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் அப்படியே நம்ம வச்சுருவோம் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து அப்பப்போ நம்ம கிண்டி விட்டுட்டு சன்லைட் இருந்ததுன்னா நம்ம சன்லைட்டில் வைக்கிறத பெட்டர் இது வெறும் சால்ட் மாத்திரம் போட்டு நல்லா கிளறிட்டு சன்லைட்டில் வச்சிட்டோன்னாக்கா ஒரு ஒரு செவன் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம பார்த்தோன்னா நல்லா தண்ணி விட்டு அந்த மாங்காய் வந்து ஊறி இருக்கும் இப்போ அந்த பவுல் ஃபுல்லாக இருக்குது நமக்கு செவன் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நல்ல உப்பில் கரைஞ்சி அப்படியே வந்து கொஞ்சம் ஊறி இருக்கும் இப்போ இது வந்து இதுக்கு தேவையான மசாலா பொருட்களில் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் அது ஊறுறதுக்கு இப்போ காஞ்ச மிளகாய் இது இந்த ஊறுகாவுக்கு இவ்வளோ மாங்காவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தம்பது கிராம் இரநூத்தம்பது கிராமில் இரநூறு கிரா இரநூறு கிராம் வந்து நம்ம ட்ரையாக வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஆயில் போடாமல் ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ணி வெயிலில் வச்சுருவோம் அந்த வெயிலில் வச்சு எடுத்துட்டோம் முறுமுறுன்னு இருக்கும் அந்த மிளகாவை காம்பு கிள்ளி இப்போ நம்ம நொர நொரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நொர நொரப்பாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் போல் அந்த மிளகாவை கா நம்ம பொடிச்சு எடுத்தாச்சு அதை வந்து நம்ம பொடிச்சிருக்கிற மிளகாத்தூளை வந்து நம்ம இதில் வந்து சேர்க்குறோம் இது பாருங்கள் உப்பில் ஊறி ஒரு முக்கால் பவுல் தான் வந்திருக்கு இது இன்னும் ஊறும்போது நமக்கு ஆஃப் பவுல் அந்த மாதிரி தான் வருமே நமக்கு இதுக்கு தாளிப்புக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வந்து கடுகு ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து ஆயில் எடுத்திருக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்ப்பாங்க நான் வந்து ஆர்டினரி நம்ம யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற ரிஃபைன்ட் ஆயில் தான் எடுக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கடுகில் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வந்து ட்ரையாக வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணுறதுக்காக இந்த கடுகை வந்து வறுத்து நம்ம ஆற வச்சுக்கணும் இது நல்லா வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா வறுபடுது கடுகு வந்து ஆயில் போடாதீங்க வெறுமன பேனில் போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸை வந்து வறுத்து நம்ம ஆற வச்சுக்கலாம் இது பவுடர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இப்போ இதில் நம்ம எடுத்துருக்கிற ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆயில் அது நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறதுனா நீங்கள் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடுகு வறு வறுக்கும் போதே சில பேர் வெந்தயமும் போடுவாங்க ஊறுகாவுக்கு நிறைய பேர் வீட்டில் போடுவாங்க நாங்கள் அது கொஞ்சம் வழவழுப்பு தன்மை கொடுக்குன்றதுனால நான் அதை யூஸ் பண்ணுறதில்ல இப்போ ஆயில் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த கையில் அனல் படுற அளவுக்கு நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் கடுகு அதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இரநூத்தம்பது கிராம் காஞ்ச மிளகா தூள் சொன்னோம் இல்லையா நம்ம இரநூறு கிராம் தான் நம்ம வந்து பொடிச்சு போட்டிருக்கோம் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் போல் மிளகா தூள் வந்து நல்ல ஃபைன் பவுடராக நம்ம மிஷினில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பிளைன் மிளகாத்தூள் அதை வந்து சேர்க்கணும் நம்ம ஏன்னா வந்து இந்த மசாலா பொருட்கள் அப்போ தான் சேர்ந்து வரும் ஊறுகாவில் இல்லாட்டி தனித்தனியாக நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் மாங்காவில் ஸோ இந்த பவுடர் மிளகாத்தூள் தான் வந்து நல்லா வந்து சேர்
டோட்டலாக இரநூத்தம்பது கிராம் வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ ஆயில் வந்து நம்மளுக்கு கையில் சூடுபடுற அளவுக்கு காஞ்சிருக்கு இப்போ இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற நாம் அந்த ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் கடுகு நம்ம அதில் போட்டுட்டு பெருங்காயத்தூள் நல்லா வந்து மனம் வர அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் அது கட்டி பெருங்காயம் இருந்தாலும் அவங்கவுங்க யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து தூள் பெருங்காயம் தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ கடுகு நல்லா பொரியவும் ஆஃப் பண்ணி விட்டுருவோம் இது நல்லா ஆறுற வரைக்கும் விட்டுட்டு நாம் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற கடுகு வந்து ஆறிடுச்சு இல்லையா இதை வந்து நல்லா நம்ம ஒரு ஃபைன் பவுடராக நம்ம இதை அரைச்சிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஊறுகாய்க்கு நான் போடுறது இந்த இது கடுகு மாத்திரம் தான் விருப்பப்படுறவங்க வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு வீட்டில் ஒரு ஒரு மாதிரி மெத்தட் இருக்கும் நான் வந்து இது செய்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் தான் இது இப்போ கடுகு பவுடர் வந்து நம்ம அரைச்சது நம்ம அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் நல்ல கவனமாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் ட்ரையாக இருக்கிற வெசில்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஊறுகாய் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தானே ஈரம் இருக்குது நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம் பரவாயில்லன்னு நம்ம பண்ணக்கூடாது நம்ம எடுக்கிற பவுல் ஆகட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த கரண்டி எதுவாக இருந்தாலும் நல்ல தண்ணி இல்லாமல் காஞ்சது அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா கொஞ்சம் நம்ம விட்டோம்னா கூட ஈரம் இருந்துச்சுன்னா கூட அது ஃபங்கஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து ஊறுகாவில் நிறைய இருக்குது இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தாளிப்பெல்லாம் கொட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ டேஸ் வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா சன்லைட்டில் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து பேக் பண்ணி வச்சிட்டோம்னாக்கா நமக்கு வந்து ஒரு லாங் டைமுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதை வெளியில் போகிறவங்களுக்கு எல்லாம் கூட பேக் பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ வேறு ஸ்டேட்டில் ஃபாரினில் எங்காவது நம்ம ரிலேஷன்ஸ் இருக்காங்கன்னா பேக் பண்ணி கொடுத்து விடலாம் தாங்கும் இந்த மாங்காவில் போடுற ஊறுகாய் வந்து தாங்கும் இப்போ நல்லா ஆறி இருக்கிற அந்த தாளிப்பை வந்து நம்ம அதில் சேர்த்துருவோம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெயிலில் வச்சு ஒரு டூ டேஸ் பார்த்தோம்னா எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா வந்து ஊறி சேர்ந்தாப்பில் வந்துடும் நமக்கு ராவா மிளகாத்தூள் போடுறாங்களே அப்படின்ட்டெல்லாம் யோசிக்க வேணாம் ஊறுகாவுக்கு அப்படி தான் போட்டாகணும் அது அந்த ஆயிலோடெல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது நமக்கு அது எதுவும் பண்ணாது ஆயில் வந்து நம்ம போதுமா இல்லை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சேர்க்கலாமான்றது அவங்கவுங்களுடைய டேஸ்ட்டை பொறுத்து அது இப்போ நம்ம பேக் பண்ணுறோம் ஒருத்தவங்களுக்குன்னும் போது ஆயில் நிறைய இருக்கிற பிக்கிள்ஸ் வந்து பேக் பண்ண முடியாது ஸோ மீடியமாக போட்டு நம்ம திக்காக கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க வீட்டில் போய் கூட இதை பண்ணிக்கலாம் நாம் நம்ம இதை வந்து ஒரு டென் மந்த்ஸ்லேருந்து ஒரு டுவெல் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா இது நம்ம எடுக்கும்போது கூட நம்ம எப்போ நமக்கு தேவையோ அப்போ எடுத்து வச்சு கூட இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் சூட வச்சு அதில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் மாங்காய் வந்து ஊறுகாய் நமக்கு ஸோ இப்போ தாளிப்பு கொட்டியாச்சு எல்லாம் கொட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ஒரு டூ டேஸ் சன்லைட்டில் வச்சுட்டு இம்மிடியட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க ஜாடிக்கோ பிங்கான் ஜாடி க இப்போ கண்ணாடி பாட்டில்ஸு கண்டெய்னர்ஸ் பிக்கிள்ஸ்க்குனே வருது அதை வாங்கி கூட நம்ம பேக் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா நமக்கு அது கெடாமல் நல்லாயிருக்கும் இந்த மெத்தடில் ஊறுகாய் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலாம் போட்டு பாருங்கள் போட்டு பார்த்துட்டு எங்கள் வீட்டு ஊறுகாய் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் வித்யாவின் சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டினியூவாக உங்களோட சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு வாங்க எங் தொடர்ந்து என்னோடய வீடியோஸ் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு எங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுறவங்க என்கரேஜ் பண்ணுறவங்க எத்தனை பேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சீக்கிரமே வந்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்